大家好，今天呢是这边的礼拜六，我今天过来参加一个聚会，呃，这个主要是植物植物交流的这个聚会啊，就是因为我喜欢种花，所以呢，呃，我们在微信里这边洛杉矶的华人呀，有个微信群，就叫花花草草群。那我今天呢就是来这边，呃，参加一下这个聚会哈，因为其实疫情以后哈。我们这种聚会已经都停了一年多了，在疫情之前，可以说隔几个月大家就会组织一起一次这样的聚会，有的时候多的甚至都好几百人。那今天呢，我过来，嗯，也看一下，因为这是疫情吧，时间这么久了，大家第一次就是来把自己家的花花草草拿出来，互相交流一下，就是家里面有多肉多余的植物。啊，大家就是互相交换。在疫情之前呢，如果是这种聚会呢，大家都还会个人带一个菜来，每个人带个菜呀、啊、什么的啊，可以吃一下呀什么的啊，就就是这种聚会。那现在因为疫情的原因呢，这种吃这一步就满免了哈，所以大家只是把自己的花草拿过来互相交流一下。那我们现在进去看一下哈，看看人多不多。你好，你好，哎，你好，没有，你刚才是不是你要要一个这个的？哎，哦 ，OK， 哦，好，正好有多余的给你，好好,好，谢谢啊，不客气。这家多肉基地位于。洛杉矶的罗兰港华人寄居的地方。洛杉矶因为一年四季如春，所以呢非常适合种多肉植物，而且这些多肉植物呢冬天也不需要拿回家去，在户外就可以，也不会冻坏。前来参加交换植物的朋友，其实平时也没怎么见面，大家都是在群里面聊天的。也都是一些非常热心的朋友，把自己家多余的种子，还有各种植物拿来送给大家，或者跟大家交换。苗圃的主人苏娜也非常热心的招呼大家。这家苗圃可以说是洛杉矶多肉植物最全的一家苗圃，而且它的价格也特别的实惠。我呢也是喜欢养多肉，喜欢养植物的。所以呢，我会经常到他这里来光顾的。我也想要。太尊重，好重，好重吗？好重，好甜瓜，谢谢。超辣的，很辣的，我给你要。据说当天来往的人次大约有一百人次，分享和交换也有近千次。大家商量好了，明年的春天还会再聚会的。在美国，大家住的都是平房，大部分的人家都会有院子。很多的华人都非常喜欢园艺，尤其是疫情以来，很多人都在家上班，也有很多人都在家闲着，大家就更有时间来种花种草了。这些小盆的多肉，四块美金一盆，七块钱两盆。而这些花盆呢，都是从中国进口的。中国是制造业大国，在海外的华人始终喜欢着中国传统的民族文化，而这些花盆呢，也都带着中国民族文化的气息。
，因此呢，大家也都非常喜欢在这里买多肉的花盆在海外生活的华人，其实也是从不同的角度给国家创外汇，赚了钱，然后再消费，每个人都在给社会做贡献。疫情也阻挡不住大家对植物的爱好和分享，也能体现出海外华人在美国生活的丰富多彩。多肉植物虽然不像荷花、水仙一样优雅，也不像玫瑰、菊花散发着清香，可它却有着一身胖乎乎的小肉肉。它又是那么可爱，尽管它生长得缓慢，但是它的样貌却永远充斥着生命力。每次看到多肉植物，都会觉得世界上的事情总是如此的奇妙，竟然会有这么美的植物。今天呢，就给大家简单的分享到这里，感谢大家的收看，关注我，带您了解海外华人的真实生活。谢谢大家，咱们下期再见。